പരക്കാതെ പോയ മകളാണെന്നൊന്നും എല്ലാരും <laughs> 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 മലയാള സിനിമയിൽ അത്രയും ശക്തവും അത്രയും യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച സ്ത്രീകളാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അത്രയും മധുരം മനോഹരമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം യു ആർ വാച്ചിങ് മൈൽ ഷോൺ മേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് സ്റ്റോറി സൺ ടോൾ വിത്ത് ആർജ കഥാഫി വി ഹാവ് ബിന്ദു പണികർ രജിഷ വിജയൻ ആൻഡ് ആഷ ബൈജു വെൽക്കം ടു ദി ഷോ ചേച്ചി സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിൽ എൻ്റെ കരിയറിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഗസ്റ്റുകളാണ് ഒന്ന് രജിഷ വിജയൻ ഒന്ന് ബിന്ദു പണികർ എന്റെ കരിയറില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ബ്രേക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ബിന്ദു ചേച്ചിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എന്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പാറ്റേൺ ഇന്റർവ്യൂന്റെ മാറ്റി തുടങ്ങിയ ചേച്ചിനെ ഇന്റർവ്യൂന് ശേഷമാണ് ചേച്ചി അന്ന് കോംപ്ലിമെന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു മോനെ എനിക്ക് ഇതൊരു ഇന്റർവ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അന്നോട്ടാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി അതൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അന്നോട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് മാറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇന്റർവ്യൂ പാറ്റേൺ മാറ്റാൻ തുടങ്ങിയത് അതിന് ആദ്യം തന്നെ ഒരു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാള സിനിമയില് ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത നായിക രജിഷ വിജയന ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് കേരൾ കയറാം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നായിക രജിഷ വിജയനാണ് പുതിയ ഒരു ആൾക്കാർക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്തോ ആയുഷ്കാല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശത്രുതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്നുമില്ല പരിചയമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൗണ്ടർ അടിക്കുകയും തേച്ച് അടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ ഈ കുട്ടീനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടോ നമ്മളെ മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സിന്റെ അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിവ് അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പറയായിരുന്നു എനിക്ക് മോളെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മധുര മനോഹര മോഹം ലൊക്കേഷനിലാണ് പിന്നെ ആ കുട്ടി ആരാ എന്താന്ന് പിന്നെ കവർ പേജ് ഓരോ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടു വരുന്നേ ഉള്ളു അത്രയും ശക്തമായിട്ട് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത മൂന്ന് പേരാണ് ഇവര് മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ ഒന്നിക്കാണ് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമ മധുരം മനോഹര മോഹം എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ മധുര മനോഹരമാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാരും കുടുംബം ഒരു കുടുംബമാണല്ലേ അതൊരു ഒരു ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു പ്രോസസ് ആയിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മധുര മനോഹര മോഹം എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആക്ടർ ഞാനാണ് അതായത് ഡയറക്ടർ ഫിക്സ് ആകുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റേഴ്സ് ജയ വിഷ്ണുവും മഹേഷ് ഗോപാൽ ഇവർ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ റേറ്റ് ചെയ്തു എനിക്കിത് അത് ശരിക്കും സ്റ്റെഫിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി മാറിയ സ്റ്റെഫിയാണ് എന്നെ ഒരു രസം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു രസമുള്ള ഒരു പരിപാടി കേട്ടു നീ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്ക് നിനക്ക് സൂട്ട് ആവുമായിരിക്കും ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടു പക്ഷെ അന്ന് സ്റ്റെഫിയാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ പോകണേന്നൊന്നും ഒരു തീരുമാനം ഡയറക്ടർ ഫിക്സ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഞാ
അപ്പൊ ഈ കഥ അന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ അമ്മയുടെ ക്യാരക്ടറിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബിന്ദു ചേച്ചി നമുക്ക് ചില ആക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഭയങ്കര ഇപ്പൊ ബിന്ദു ചേച്ചിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ സീമ ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡ് ഡ്രസ്സർ ഉണ്ട് ജൂൺ തൊട്ട് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ വരെ സീമ ചേച്ചി അപ്പൊ സീമ ചേച്ചി ഒരു പാർലർ തുടങ്ങിയപ്പോ ആ ചേച്ചി അല്ലെ സീമ ചേച്ചി ഇത് ബാൻ ചേച്ചി ബാൻ ചേച്ചി ഫുൾ ടൈം ബിന്ദു ചേച്ചിന്റെ കൂടെയുള്ള ബാൻ ചേച്ചി സീമ ചേച്ചി ഏകദേശം ഫുൾ ടൈം എന്റെ കൂടെയുള്ള സീമ ചേച്ചി അപ്പൊ സീമ ചേച്ചിക്ക് ഒരു പാർലർ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അന്നാണ് ബിന്ദു ചേച്ചി അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് മറ്റേ പ്രോപ്പർ ഫാൻ ഗേൾ മൊമെന്റ് ഓർമ്മയില്ല ഞാനിങ്ങനെ മറ്റേ ഈ സംഭവം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ പറയും ഈ സിനിമ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഈ സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് ബിന്ദു ചേച്ചിക്കാണ് പോണം സായിച്ചേട്ടൻ അവിടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നടക്കും അപ്പൊ ആ ശരി മോളെ ശരി മോളെ ഇത്ര ഇഷ്ടമല്ലേ ശരി മോളെ ഞാൻ സായിച്ചേട്ടൻ അടുത്ത് പോയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചി എപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ അന്നും ഫിക്സ് ആയിട്ടില്ല ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് കഥ അറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അമ്മയായിട്ട് ബിന്ദു ചേച്ചി വരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം പിന്നെയാണ് ഇവൻച്വലി സ്റ്റെഫി ഈ സിനിമ സ്റ്റെഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാള സിനിമയിൽ ലീഡിംഗ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റെഫി ആദ്യമായിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റിലെത്തി ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ വരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു മധുരമായ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ചേച്ചി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിന്ദു ചേച്ചിയുടെ കുറെ നാളിന് ശേഷം ചേച്ചിയുടെ ആ ഒരു ബബ്ലിനെസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ഒപ്പി എടുക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും പഴയ ബിന്ദു ചേച്ചിനെ ആനന്ദവലിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ അമ്മയാണ് 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 പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മോളുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കണത് രജിഷയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നത് പിന്നെ കണ്ട മൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനും അന്നാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾ അമ്മയും മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് അവിടെ ജീവിച്ചു അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് റോഷാക്കിലെ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പം അതിന്റെ എൻറ്റയർ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താവാം അല്ലെ അത് റോഷാക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഞങ്ങൾ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാ അപ്പൊ റോഷാക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റിൽ വന്നിട്ട് ബിന്ദു ചേച്ചി പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്പം ചേച്ചി പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല മോളെ ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും മറ്റേ എഴുന്നേ വിനയത്തിന്റെ അല്ല അവരത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ക്യാരക്ടർ വിജയാണ് പിന്നെ പൊതുവെ ഞാൻ ഇങ്ങനത് ഇതാ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പൊതുവെ അഭിനയിക്കുമ്പോ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ അതിലോട്ട് അങ്ങനെ പോണോന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അന്ന് ചേച്ചിയോട് ഇന്റർവ്യൂ ചോദിച്ചതും ഇതാ അത് നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ കിട്ടാന്ന് പറയുന്നതിന് ഭയങ്കര ഭാഗ്യം പിന്നെ അതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ അതിന്റെ ഒരു വിജയം പറയും സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ മലയാള സിനിമയിൽ തെറി പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ആൺകുട്ടികൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നായകന്മാര് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൈയടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കോരി തെരി പൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ സ്ത്രീകള് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തുറന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ തോന്നിയാ അതിനുശേഷം അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ആ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുറച്ച് ശ്രദ്ധ കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണ് അന്ന് ആ ഡയലോഗ് പറയുന്ന സമയത്ത് വിചാരിച്ചിരുന്നോ ഇത് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നേരെ ഉൾട്ട ചെറിയൊരു ക്രിറ്റിസിസവും പുറത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് വിചാരിച്ചിരുന്നോ അല്ല ആൾക്കാരത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തോന്നിയായിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ നെഗറ്റീവ് അവര് പറയുന്ന വിചാരിച്ചു നിങ്ങളുടെ മധുര മനോഹരത്തിൽ ഗാനം ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര മധുരമുള്ളതായിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പേര് അസലായിട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ചേച്ചി കുറെ നാളും ശേഷം ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ തന്നെ ഐഡിയ ആണ് എന്നെ അങ്ങനെ ഒരു രൂപാക്കി എടുത്തതും പിന്നെ സീമയും എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് അവസാനമായി ഡാൻസ് കളിച്ച് മറ്റേ ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് നക്ഷത്രത്തിലൊക്കെ ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് അത് മാത്രല്ല വേറൊക്കെ
ഇവള് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇവള് ഇവള് ഒറ്റ ഒരുത്തി കാരണമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചത് ചെയ്തത് രജിഷയുടെ കരച്ചിലിനെ പറ്റി കുറെ ആക്ടേഴ്സ് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ പ്രിയ വാര്യർ രജിഷയുടെ കരച്ചിലിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ സെയിം കാര്യം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സിനിമയിൽ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് പുള്ളിക്കാരത്തി കരയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ മീഴ്ച ഇരിക്കും അത്ര പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ കരച്ചിൽ നമ്മൾ വീണു പോകുന്നു നല്ല രസമാണ് കരയാൻ കരയിപ്പിക്കാനും ഈ സിനിമ പക്ക എന്റർടൈനർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കോമഡി ട്രാക്ക് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ പക്ഷെ ഈ കരച്ചിലല്ലാതെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ ഈ രജിഷാ വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട്രസ്സില് എന്തൊക്കെ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ കണ്ടു തിന്നിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് നേരത്തെ എനിക്ക് ലവ് ലവ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ അതിനകത്ത് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് എല്ലാ സിനിമയാണ് ആദ്യത്തെ പനീരാക്കറിക്ക് വെള്ളം തൊട്ടാണെങ്കിലും ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് ഉള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു അവര് എങ്ങനെ അവര് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര രസാണ് ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായി അന്ന് കണ്ടതിന് ശരി രജിഷ വിജയ് എന്ന പേര് മാത്രം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഓർക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് അല്ലാതെ എനിക്കൊരു മോളായിട്ടൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്നോട് പ്രത്യേകം പറയാ എന്റെ പിറക്കാതെ പോയ മകളാണെന്നൊന്നും ഇഷ്ടമാണ്ടുകളും പറയുന്ന വർത്താനങ്ങളും അപ്പപ്പുള്ള മറുപടികളും ഒക്കെ എനിക്ക് ഇതിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാവാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും എനിക്ക് എന്താ പറയാ എനിക്ക് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഇപ്പഴും തോന്നണില്ല കണ്ട് ഞാനിപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ സത്യ കിട്ടും കുട്ടികളെയൊക്കെ അറിയുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം നമ്മള് ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജൂണിൽ ജോജു ചേട്ടന്റെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിത് പല ഇന്റർവ്യൂസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗദാഫിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോൺ വിളിച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞു അപ്പ എന്ന് വിളിച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞത് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു കാരണം ഏകദേശം ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് എന്റെ അപ്പനെ പോലെ ഞാൻ പറയാൻ ജോജു ചേട്ടൻ എന്റെ അച്ഛനാണല്ലോ പ്രായം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബോണ്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് ഇതേപോലെ എനിക്ക് ബിന്ദു ചേച്ചിയായിട്ട് ഞാൻ ബിന്ദു ചേച്ചിനെ ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂല് ബിന്ദു ചേച്ചി എന്നുള്ളു ഞാൻ ശരിക്കും ബിന്ദു മാന്നാ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് കല്ലു കഴിഞ്ഞ ഞാൻ അങ്ങനെ അതായത് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ചില ആൾക്കാരുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് പൊതുവെ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് ആത്മബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ട് കൂട്ടാ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാരും എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും അല്ല അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാതെ തന്നെ എവിടേക്കും ഒരു അമ്മ മകൾ ഫീല് എനിക്കൊന്നും ഇനിയിപ്പൊ നമ്മളെ കഥാപാത്രങ്ങളെ കാണാതെ ഇരിക്കൂല തടിച്ച കാരവല്ലാണ് അപ്പുറത്ത് മുറിയാണെങ്കിൽ തുറന്നിട്ടൊക്കെ വരും ഡാൻസ് കളിക്കുക പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ പലർക്കും അത്ഭുതം തോന്നി അപ്പൊ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ കാണുന്നത് അപ്പൊ അല്ല ഇത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണല്ലോ ഇത് എവിടെ അങ്ങനെ പോയിരിക്കണ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് ചുറ്റിപ്പറ്റി ചുറ്റിപ്പറ്റി ഞങ്ങള് ഭയങ്കര ബോണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കാരണം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള വീട്ടിലാണ് വീട്ടിലെ പോർഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ കൂടുതലും ചേച്ചിക്ക് ഞാനൊരു ട്രിബ്യൂട്ട് തരാൻ പോവാണ് ഈ സമയത്ത് ചേച്ചിയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാള സിനിമയില് ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ ഐക്കോണിക് ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡയലോഗ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡയലോഗ്സ് ഇവര് ചേച്ചി അവതരിപ്പിച്ച് കാണിക്കും ചേച്ചി പറഞ്ഞാൽ മതി ചേച്ചിന്റെ ഡയലോഗ് ഏതാന്നുള്ളത് രജിഷക്ക് ഭയങ്കര ഡയലോഗ് മനസ്സിലായോ എന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ട് നന്നായിട്ടില്ല ഡയലോഗ് ആണെന്ന
കുട്ടി ഫെയിൽ ചെയ്താ രജിഷ പാസ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ആയി ഭയങ്കര ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സത്യം െ എന്നെ കണ്ടാൽ ഇപ്പൊ ഒരു നന്മയുടെ <laughs> ഫാനോ <laughs> 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 പണ്ടൊക്കെ എന്നെ എല്ലാരും സീലിംഗ് ബ്യൂട്ടി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതം ബ്രോയിലറായി വേണ്ട എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട മാല പൊട്ടിച്ചെ ഞാൻ കടിക്കട്ടെ കല്യാണം തിളക്കം മുണ്ട് ഒരുണത് അവരെ കണ്ട ഒരമ്മ വെട്ടാളിയെ അവരെ കണ്ട ഒരമ്മ വെട്ടാളിയെ നിങ്ങളല്ലേ പറയണേ ഈ റൊഷാക്കിൽ ആ പൊറ്റിക്കല സീൻ ഉണ്ടല്ലോ ജഗദീഷിനെ കൊന്നു കളയുമ്പോ ഉള്ള സീൻ ആ സീനിൽ ചേച്ചിയുടെ ഒരു നോട്ടമുണ്ട് അതായത് ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടവും ഡയലോഗ്
ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഷോട്ടിന് വേണ്ടിട്ട് ഡയറക്ടർ എന്താ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു തന്നെ എന്തെങ്കിലും മെന്റൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പെർട്ടിക്കുലർ സീനിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് സബ്ജക്ട് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ആ സീത ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മള് വന്നിരിക്കും അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് മീസ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ സാധാരണ മൂവിയിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ പുരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മൂവി അതൊക്കെ എനിക്ക് പൊതുവേ ഒരു ആക്ഷനും തലയാട്ടലും പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ ഒരു നോഡിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് എല്ലാ ക്യാരക്ടറിലും കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കൊരു നോട്ടം അപ്പൊ നമ്മള് അതൊന്നും നമ്മൾ അത്ര എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാതെ നമ്മള് നമ്മളുടെ ആ ക്യാരക്ടർ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമുക്ക് ആ എന്താ പറയാ അത് എത്തിക്കണം എന്താണോ പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് കണ്ണുകളാണ് ഏറ്റവും കണ്ണുകളിലെ ഭാവമാണ് ഏറ്റവും വലുത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടർ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരുപാട് കൈയും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും അത് നമ്മൾ അത്രയും ആ ക്യാരക്ടർ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതായിരിക്കും ആ നോട്ടമൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരെ അമ്മ നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എൻ്റെ മക്കള് അത് തകരാൻ പാടില്ല അവിടുത്തെ അഭിമാനം അത് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നും ആ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ പോയപ്പൊ വന്ന നോട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ഹെവി ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ക്ലൈമാക്സിനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു പ്രയാസമല്ലേ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനും അത് ചേച്ചിക്ക് ആ ഒരു ഹെവിനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശേഷം ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്നെ തന്നെ പേടിയായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് അത് തോന്നിയിട്ടില്ല തോന്നി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആത്മസംഘർഷമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ആ അതുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടല്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ പേടിയായി ഞാൻ പടം കണ്ടപ്പോ പടം കണ്ടത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ആൾക്കാർ പലതും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് എന്നൊക്കെ എവിടെയോ ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ചേച്ചിനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് സൂത്രധാരങ്ങളെ വേഷം പറയുമായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോക്കറിലെ വേഷം പറയുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇനി ചേച്ചിടെ ഈ ബെസ്റ്റ് വേഷങ്ങളിൽ ആദ്യം നിൽക്കുന്ന ചില പ്രൊഷാക്കിലെ ഈ സീത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും അത് ഭയങ്കര ഞാൻ പിന്നീട് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിന് പറ്റിയൊരു പേരും ആ ക്യാരക്ടർ സീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ വരുന്നത് അത്രയും അല്ലേ ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള ആ സീത എന്നുള്ള പേരിട്ടിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മുടെ സിനിമയുടെ പേര് മധുരം മനോഹരം മോഹം ഓക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാണ് മധുരം മനോഹരം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സിനിമ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ കുറച്ച് മെമ്പറബിൾ ആയിട്ടുള്ള താൻ ഇങ്ങനെ എനിക്കല്ലേ എനിക്കല്ലേ രജിഷയുടെ ആ ഒരു മറ്റേ ഇന്റർവ്യൂ ആ വൈപ്പ് നോക്കട്ടെ നീ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കേ ഇത്തരം എല്ലാം നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആയിരുന്നല്ലോ മധുരം മനോഹരം എന്നുള്ളതാണ് റൗണ്ടിന്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ സിനിമയിലെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അയവറക്കാൻ പോവാണ് മാടി വിളിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും മധുര മനോഹരമായിട്ട് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഡയലോഗ് <laughs> പറഞ്ഞതില് <laughs> 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 ഒരുപാട് വരും പിന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡയലോഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണല്ലോ പിന്നെ ഏതാണ് ചോദിച്ചാ എനിക്ക് എപ്പോഴും എനിക്ക് എന്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ കമലദളം ഓർമ്മ വരുന്നു ഞാന് വിനീതിനോട് പറയുന്നതാണ് ശിവൻ ഉമ്മയെക്കാൾ കണ്ണൻ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതാണ് അടിച്ചു വരിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു സീനാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എന്റെ സിനിമയിലെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് അതാണ് ഇല്ല കേട്ടോ അത് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോണ്ട് ആ ഫസ്റ്റേക്ക് തന്നെ ഓക്കെ ആയി ഓക്കെ രജിഷ ഈ പറഞ്ഞ എന്റെ പണ്ടത്തെ ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അച്ചടിച്ച് വെച്ച് കാവ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് അതുപോലെ തന്നെ പറയാൻ എനിക്ക് ഇച്ചിരി പാടാണ് പക്ഷേ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാറ്റാനുള്ള
അപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞോളൂ ഇച്ചിരി കവി എത്രയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളല്ലേ ഇച്ചിരി ആ എനിക്കൊന്നും നമ്മൾ എഴുതുന്നതും ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറിയാം സിനിമയിൽ ഈ എപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ ഈ എഴുതിയ എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം സിനിമ കാ നമ്മൾ ആസ്വാദന രീതി മാറി പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഭയങ്കര നമ്മൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഡയലോഗ്സ് ആണ് അപ്പം അത് പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചു വന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് ഞാൻ അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ സിനിമ തുടങ്ങുമ്പം അങ്ങനെയാണ് സെറ്റപ്പ് അപ്പൊ എനിക്ക് മറ്റത് പരിചയമില്ല എനിക്കൊന്നും മറ്റതിലേ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും നമുക്ക് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് അത് പറയുമ്പം ഒരു പ്രശ്നവും തോന്നാത്തത് നമ്മളെ പോലെ പുതിയവർ വന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി അത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു കഴിവില്ലായ്മയായിരിക്കും ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും എഴുതുന്നതും ജീവിതത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം അതാണ് ഈ എഴുത്ത് വേറെയും ഇത് വേറെയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെള്ളത്തിലെ ആ ബ്രേക്കപ്പ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പറയാൻ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒട്ടും എഴുതി പിടിച്ച് വെച്ചൊരു സാധനം അല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെ സംസാരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ശരിക്കും ഞാനും ആസിയും റഹ്മാനും ഇതിന്റെ റൈറ്റർ നവീൻ ചേട്ടനും ഞങ്ങൾ നാല് പേരും കൂടി ഇരുന്ന് തലേന്ന് ഇരുന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തതാണ് പിറ്റേന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാം എന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ സിനിമ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ അല്ലേ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർക്ക് ചെയ്ത സെറ്റുകളിൽ അത്രയും മധുരമുള്ള ഓർമ്മ സമ്മാനിച്ച മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വീടായിട്ട് ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ ഏതായിരുന്നു അതെനിക്ക് വാത്സല്യത്തില് പനമണ്ണ പാലക്കാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒറ്റപ്പാലം പനമണ്ണ ആ ഏരിയയില് ആ വീട് അത് എപ്പോഴും ടി വിയിൽ ആ പാട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ ഓടിപ്പോയി നോക്കും ആ വീട് മാത്രല്ല ആ വീട്ടിൽ ഒരു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയും ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ സീതനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോണതും ഇവര് ആ വീട്ടിലാണല്ലോ ഇത് മുഴുവൻ കട്ടിക്കൂട്ടണത് ജൂണിന്റെ <laughs> 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 അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് കാരണം ജൂണിന്റെ ക്ലൈമാക്സും തുടക്കവും അവസാനവും ഒക്കെ ആ വീട്ടിലല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓരോരോ വട്ടം മുടിയുള്ളപ്പോഴും മുടി മുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ വരുന്നത് അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ആ സിനിമയിൽ ആ വീടുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ആ വീട്ടില് ഞങ്ങൾ ഈ സത്യം പറഞ്ഞ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് ജൂൺ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലൈമാക്സ് ആണ് ആദ്യം ഷൂട്ട് കാരണം എല്ലാവർക്കും താടിയും മുടിയൊക്കെ വേണമല്ലോ അപ്പം അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ സെറ്റ് മൊത്തം ഒലിച്ചു പോയി അതായത് റിസപ്ഷന് വേണ്ടി ഇടുന്ന മറ്റ് മൊത്തം സാധനങ്ങളില്ലേ എല്ലാം കുറെ സാധനം ഒലിച്ചു കുറെ പൊട്ടി ഒരു മരം വീണു ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു എന്നിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും എസ്പെഷ്യലി എന്റെ അഹമ്മദിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചല്ലോ ഇനി സിനിമ ഓൺ ആവുമോ കാരണം ഫ്രൈഡേക്ക് ഓൾറെഡി ഇത്രയും ലോസ് വന്നു അപ്പൊ ഇനിയും ഈ പടം ഓൺ ആവും എന്താവും ദൈവമേ ഈശ്വര ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രളയത്തിന്റെ മറ്റേ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ അതിന്റെ സർവീസും ഒക്കെ നടക്കുന്നു പിന്നെന്തോ ദൈവാധീനം കൊണ്ട് വീണ്ടും 
നല്ലൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ആയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ആ സിനിമ അവിടെ തന്നെ സെറ്റ് ഇട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ദുരൂഹതയൊന്നും ശരിയാണ് <laughs> 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 ഞാനൊരു പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു സിനിമാക്കാരാണ് വിനീതേട്ടൻ അതായത് അത്രയും ഡിപ്രസിങ് സീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീൻ എന്താ അതിന്റെ ഒരു മൂഡിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സമയം ഇല്ലേ വിനീതേട്ടൻ ഫോണിലായിരിക്കും ഒക്കെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലാം മറ്റേ ചിൽ ചിൽ ജിൽ ജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് മാറും അതൊരു റിഹേഴ്സൽസ് പോകും റിഹേഴ്സൽസ് പോകാനാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോയത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു വിനീതേട്ടനെ അത് ഞാനിങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തു കാരണം അതാണ് ആ എനിക്കൊന്നും ആ കാസ്റ്റിംഗിന്റെ അഭിനവനോടെ പറയുന്നത് ബ്രില്യൻസ് അതാണെന്നുള്ളത് കാരണം വിനീതേട്ടൻ ഒരിക്കലും ആ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ഇപ്പം ബിന്ദു ചേച്ചിന്റെ റോഷാക്കിൽ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു കാസ്റ്റിംഗ് ആണല്ലോ അതൊരു ചേച്ചി ഈ മുപ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ അനിയത്തിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഭാഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് വർഷ കാലയളവിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ മധുരമായിട്ട് സംസാരിച്ച് നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞെട്ടിച്ചു പറഞ്ഞൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ പേര് പറയും എനിക്ക് എല്ലാവരും എന്താ പറയാ ഞെട്ടിച്ചുകളെ എന്നല്ല എല്ലാവരും നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മോശമായിട്ടോ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഇതാ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും അടുത്ത് കണ്ടത് നമ്മള് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊരു കുട്ടി അപ്പം ഇത്രയൊരു നോട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുസൃതിയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് നടക്കണത് രജിഷ വിജയ് എന്നുള്ള പേരാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ കുസൃതിയൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക ഇങ്ങനെ കഴിക്കുക ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഷൂട്ടിങ്ങിലല്ല കാരമാനിൽ കാണണം ആ അത് അപ്പുറത്തെ വാതിൽ തുറന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല തന്നെ എന്നെ ഇവിടുന്ന് ഓടിക്കും കാല് വയ്യാതിരുന്ന് അതും ഇത്രയും തടിയൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നത് എന്നെ വരെ ഡാൻസ് കളിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അതായത് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങള് ക്യാരവനിൽ ഒരു സൈഡില് ബിന്ദുമ്മ ഒരു സൈഡില് ഞാനും ആണ് ആ സമയത്ത് ആ അപ്പം പിന്നെ മൂന്ന് ഹെയർ ഡ്രസ്സർ എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ബിന്ദുമ്മ നമ്മൾ മറ്റേ എല്ലാം പെണ്ണുങ്ങള് ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പാട്ട് വെച്ചിട്ട് മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാ പണി മേക്കപ്പ് ചെയ്യാ സാരി പിടിപ്പിച്ച് ഇതാ ഇത് ഇതുപോലും ഈ ട്രെൻഡ് ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയതാ എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡാൻസ് തന്നെ ഓരോ പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതൊരു അമ്പലത്തിന്റെ അമ്പലത്തിലല്ല അമ്പലത്തിൽ ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ടാവില്ല ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് പുറത്തേക്ക് പുറമേ അവസാനം ക്യാരമിനെ ചേട്ടന്മാർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ രജിഷാ വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന കവിത്രിയുടെ ഒരു കവിത കേട്ട് കൊണ്ട് നോക്കാം കൊള്ളാലോ എല്ലാരും എന്നെ പറയും എനിക്കറിയത്തില്ല <laughs> 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 അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയ മലയാളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരെണ്ണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇന്റർവ്യൂല് പറയുന്നതാ അത് മറ്റേ ചന്ദ്രനെ പറ്റിയുള്ളില്ലേ പിന്നീത് ഓരോരോ ഇന്റർവ്യൂ വരുമ്പോ ഓരോരോ കവിത പറയണോ തണലിൽ ഒരു പുഷ്പമായി ഞാൻ വീണുമെങ്കിൽ നിൻ കൈകൾ എന്നെ കോർക്കുമെങ്കിൽ ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ നിനക്കായി പൊഴിയാൻ ഈ വീതികളിൽ അടർന്ന് വീഴാൻ ഞാൻ വരും 
ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് അടിപൊളി ആയില്ല ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഈ പറഞ്ഞ മധുര മനോഹര മോഹം അടിപൊളി അവിടെ എന്നാ റിലീസ് ആവുന്ന സിനിമ പത്തൊമ്പത് ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ കരിയറിൽ വലിയൊരു ദിവസം ആവട്ടെ ബിഗ് ബ്രേക്ക് ഡേ ആവട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേച്ചി ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനിയും ഇതുപോലെ ഇന്റർവ്യൂല് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ അഞ്ചാമത് എന്ത് ചോദിക്കുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓൾ ദി വ